அகிலா பிரகாசம் கார்டனின் அன்பான வணக்கங்கள் எந்தெந்த கீரைகளை எப்படி வளர்க்கணும்னு கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோவில் கீரை தண்டுகளை வச்சு அதாவது கட்டிங்ஸ் எடுத்து வச்சு எந்தெந்த கீரைகளை வளர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போது சிவப்பு பொன்னாங்கண்ணி பச்சை பொன்னாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணி கீரை செடி பசலை கீரை இந்த நாளையும் எப்படி பதியம் போடுறதுன்னு காட்டுறேன் அங்கே இந்த பேக்கில் முதல்ல கொத்தவரங்காய் செடி வச்சுருந்தது அந்த ட்ரேயில் தண்டாங்கீரை சிவப்பு தண்டாங்கீரை அரைக்கீரையெல்லாம் முன்னாடி போட்டிருந்தது இப்போ இந்த வேறு கீரைகளை இதில் மாற்றி வைக்க போகிறேன் இது ரெண்டுமே ஏற்கனவே செடி வச்ச பழைய மண் அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் உரம் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு கைப்பிடி வேப்ப பின்னாக்கும் ஒரு கைப்பிடி மண்புழு உரம் ஒரு ஸ்பூன் ட்ரைக்கோடர்மா விரிடி மூணு இவை போட்டிருக்கேன் இதை நான் நல்லா கலந்துக்கிறேன் எனக்கு மண் லூஸாக இருக்கிறனால நான் பேக்லேயே போட்டு கலக்கிறேன் நீங்கள் தரையில் கொட்டி கூட நல்லா கலந்துக்கலாம் நம்மக்கிட்ட எந்த இயற்கை உரம் இருக்கோ அதை கொடுத்து கலந்துக்கலாம் மண்புழு உரம் காய்கறி கம்போஸ்ட் இருந்தால் போடுங்க வேப்ப மின்னாக்கு தூள் அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா மாட்டு எரு காஞ்சது இருக்குல்ல அது கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்துருங்க இப்போ ஓரளவு இந்த மண் வந்து சத்துள்ளதாக இருக்கும் பாருங்க இதுலையும் கலந்துக்கிறேன் இந்த மண்ணில் ரொம்ப லூஸாக இருக்கு இந்த மாதிரி மண் லூஸாக இருந்தால் நம்ம வைக்கிற செடிகள் வந்து நல்லா வரும் அதனால் பழைய செடிகளோட வேர்கள் எல்லாம் இருக்கு ரொம்ப அதிகமாக பெருசாக இருக்கிற வேரெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துருங்க சின்ன சின்ன வேர்கள் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது மக்கி உரமாயிரும் இந்த மாதிரி பழைய மண்ணை வந்து நம்ம மீண்டும் உரம் கொடுக்கறது எப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பழைய வேரெல்லாம் எடுத்துருங்க இந்த ரெண்டு பேக்லேயுமே மண் ரெடி ஆயிருச்சு நான் இந்த கட்டிங்ஸ் எடுத்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே இப்படி தண்ணீரில் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்படி போட்டு வைக்கிறப்ப அது வந்து வேர் போட்டுரும் அப்புறம் நாம் எடுத்து நடுறப்ப அது வந்து ஃபெயிலியர் இல்லாமல் நல்லா வந்துடும் இது பச்சை பொண்ணாங்கண்ணி இது பாருங்க இது கரிசலாங்கண்ணி கீரை எல்லாமே நல்லா வேர் போட்டுருச்சு இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டில் இந்த இதில் வச்சுட்டோம்னா வேர் எந்த அளவுக்கு போட்டிருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்து எடுத்து நடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் பாருங்கள் இது கரிசலாங்கண்ணி கீரை எவ்வளோ வேர் போட்டுருச்சுன்னு பாருங்கள் இது ஒரு வாரத்துலேருந்து பத்து நாளில் இந்த மாதிரி வேர் வந்துடும் பாட்டில் தண்ணி குறைய குறைய நம்ம பார்த்து ஊற்றிக்கணும் அது இது பொன்னாங்கண்ணி இந்த கரிசலாங்கண்ணியோட ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு கிளை தான் எனக்கு கிடச்சிச்சு பச்சை பொன்னாங்கண்ணி அதை எடுத்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் போட்டு வச்சுட்டேன் எந்த அளவுக்கு நல்லா வேர் போட்டுருச்சு பொன்னாங்கண்ணி இதை இப்போ எப்படி பயிர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மண்ணில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு அங்கங்கே இந்த மாதிரி விரலால் ஓட்ட போட்டுக்கோங்க மண் லூஸாக இருந்தால் அப்படியே நடலாம் டைட்டாக இருக்கிறப்ப நம்ம குச்சியை அழுத்தி வச்சோன்னா வேர் வந்து அருந்துரும் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓட்ட போட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு ஒரு குச்சியை எடுத்து வச்சு நல்லா மண்ணை இருக்கமாக அழுத்தி விட்டுருங்க ஏன்னா அந்த வேர் வந்து மண்ணில் டைட்டாக பிடிச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்து ஒவ்வொரு குச்சியாக எடுத்து நீங்கள் நட்டு வச்சுருங்க வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் நெருக்கமாகவே வைக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா வைக்கிற எல்லாமே முளைச்சிரும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சிலது முளைக்காமல் போகலாம் அப்படி எல்லாமே முளைச்சி ரொம்ப பேக்கு இடைஞ்சலாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இடையில் ஒவ்வொரு செடியை வந்து நம்ம வேரோடு எடுத்துட்டோம்னா பேக்கில் ஃப்ரீ ஆயிரும் கீரை நல்லா வர ஆரம்பிச்சிரும் இந்த மாதிரி எல்லா குச்சியை வச்சு மண்ணை நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க இந்த பச்சை பொன்னாங்கண்ணி ஒரு நாலு குச்சி தான் இருக்குது 
அதனால் நான் இந்த பேக்லேயே ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கிறேன் இது நல்லா வளர்ந்து வந்தப்புறம் அடுத்தடுத்த கட்டிங்ஸ் எடுத்து வேறு தனியாக ஒரு பேக்கில் வச்சு நிறையா கீரை உருவாக்கிக்கலாம் இப்படி நாம் வைக்கிறப்ப ஒரு பத்து நாள்லேயே நல்லா உயிர் பிடிச்சு நிறையா கீரை கொடுத்துரும் இப்போ நாம் மண்ணில் கொடுத்துருக்குற இந்த உரமே இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹார்வெஸ்ட் வரை கூட சரியாக போகும் அடிக்கடி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் மற்ற செடிகளுக்கு தயார் பண்ணி கொடுக்குறப்ப இதுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துக்கோங்க போதும் ஒரு ஹார்வெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி மண்புழு உரம் போட்டாலே போதும் இல்லை உங்கள்கிட்ட எந்த உரம் இருக்கோ அதை கொடுங்க ஆனால் இயற்கை உரங்களை மட்டும் பயன்படுத்துங்க அடுத்தது இதில் கரிசலாங்கண்ணியை வந்து நான் வைக்கிறேன் இந்த மண் ரொம்ப லூஸாக இருக்குது அதனால் நான் ஓட்டை போடாமல் அப்படியே வைக்கிறேன் டைட்டான மண்ணில் இந்த மாதிரி வைக்காதீங்க வேறு அருந்துடும் இதையுமே நல்லா வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் கூடுதலாக வச்சு விடுங்க சிலது முளைக்கலைனாலும் சரியாக இருக்கும் நிறையா முளைச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் எடுத்து கூட பாட்டு மாற்றி வச்சுக்கலாம் இங்கே ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தால் வேர் வேரோடு பார்த்து ப பறித்து வேறு ஒரு பாட்டில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதனால் வைக்கிறப்பையும் இந்த மாதிரி நெருக்கமாக வச்சு விட்டுருங்க கீரை செடிகளுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பதினைஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை உரம் கொடுத்தா போதும் காய்கறி கம்போஸ்ட்டு இல்லை மண்புழு உரம் இல்லை தூளாக்குன எரு இந்த மாதிரி கொடுங்க அடுத்த பதினஞ்சு நாளில் கடலை பின்னாக்கு கரைசல் மீன் அமிலம் இந்த மாதிரி லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் கூட கொடுத்துக்கலாம் நம்ம அரிசி கழுவுகிற தண்ணி பருப்பு கழுவுகிற தண்ணி இதையுமே கீரை செடிகளுக்கு கொடுத்தாலே போதும் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும் அதுக்கு வந்து வேப்பெண்ணெய் கரைசலும் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கரைசலையும் மாறி மாறி தெளிச்சிட்ருங்க போதும் கீரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட வளர்ந்ததை பார்த்து நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் ஒரு சிலது பத்து நாள்லேயே நல்லா வளர்ந்து வரும் ஒரு சிலது பதினஞ்சு இருபது நாள் வரைக்கும் இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜ் பார்த்து நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த செடிகளுக்கு தண்ணி தெளிக்கலாம் கொஞ்சம் வேர் போட்டு நல்லா வளர்கிற வரைக்கும் இல்லை கொஞ்சம் அளவாகவே தண்ணி தெளிங்க அதுக்கப்புறம் நாம் தேவைக்கு அரை மக்கு ஒரு மகு கூட ஊற்றிக்கலாம் அடுத்ததாக புதினா கட்டிங்ஸ் பார்க்கலாம் இது எங்கள் செடியிலேருந்து கட்டிங்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் சின்ன குச்சியாக தான் கிடச்சிச்சு நீங்கள் இதை விட லாங்காக கூட எடுத்துக்கலாம் இதையும் அந்த மாதிரி தண்ணீரில் போட்டு வச்சுருங்க ஒரு வாரத்தில் வேர் போட்டுரும் குச்சி முழுக்க மூழ்கிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றுறாதீங்க குச்சியோட அந்த கீழ்ப்பகுதி அளவுக்கு தான் தண்ணி இருக்கணும் தண்ணி குறைஞ்சிருச்சோன்னா அப்பப்போ பார்த்து ஊற்றிருங்க புதினாவை இந்த மாதிரி நுனியில் ரெண்டு இலையோட வச்சும் பதியம் போடலாம் இல்லை அப்படி வேண்டான்னா அந்த இலையை வந்து கொஞ்சம் இளம் குச்சியையும் சேர்த்து கட் பண்ணி விட்டுட்டு வெறும் குச்சியை வச்சாலே போதும் வேர் போட்டுரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இதையும் இதே மாதிரி நட்டு வச்சுக்கோங்க வந்துடும் பிறகு இந்த பொன்னாங்கண்ணியெல்லாம் இந்த மெத்தடில் தான் வச்சது ஒன் இயராக இதில் நான் கீரை பறிச்சிட்ருக்கேன் அதுலேயே மணத்தக்காளி தானாக முளைச்சி வந்திருக்கு புதினா கட்டிங்ஸ் வச்சு வளர்த்தது தான் அடுத்ததாக இது வந்து செடி பசலை கீரை இதை இந்த மாதிரி தண்டு வச்சே பதியம் போடலாம் இதை தண்ணீரில் வச்சு வேர் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை அப்படியே நேரடியாக நட்டு வச்சிடலாம் அந்த கணு வந்து மண்ணில் போகிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு கணு அளவுக்கு மண்ணுக்குள்ளே போகிற மாதிரி கட் பண்ணி வைங்க இந்த மாதிரி உள்ளே வர வச்சு விட்டுருங்க முளைச்சிரும் இது நல்லா வேர் பிடிச்சதுக்கப்புறம் வேறு பாட்டுக்கு நான் மாற்றி வச்சுருவேன் இது பதியம் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகுது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காகவே இது இப்போ எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் 
வாங்க பார்க்கலாம் பாருங்க பதியம் வச்சது ஒரு பதினஞ்சு நாளில் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்க வச்ச எல்லா குச்சியுமே நல்லா வந்துருச்சு பொன்னாங்கண்ணி பாருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா வந்துருக்குன்னு பாருங்க நிறைய கிளைகளோட நல்லாவே வந்திருக்கு பச்சை பொன்னாங்கண்ணி கொஞ்சம் பூச்சி அடிச்சிருக்கு இனி வந்து இதுக்கு வேப்பண்ணை கரைசல் த்ரீ ஜி கரைசலை தெளிச்சு விடணும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக நல்லா வந்திருக்கு இதை நுனி கிளைகளை வந்து கிள்ளி விட்டுட்டோன்னா இந்த செடி வந்து நல்லா அடர்த்தியாக கீரை செடி வந்துடும் இந்த மாதிரி உயரமாக வந்ததையெல்லாம் கிள்ளி விட்டுட்டோன்னா நிறைய அடர்த்தியாக வரும் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தண்டுகளை எடுத்து தனியாகவே ஒரு பேக்கில் இந்த செடியை நான் வச்சுருவேன் பாருங்கள் கரிசலாங்கண்ணி கீரை எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு முதல்ல இதில் அரைக்கீரை சிவப்பு தண்டாங்கீரையெல்லாம் போட்டிருந்தேன் அதோட விதைகள் விழுந்தது தானாக முளைச்சிருக்கு ஒரு அரை அடிக்கு வந்ததுமே அந்த கீரையை பறிச்சுக்கலாம்னு அதையும் அப்படியே விட்டுட்டேன் சிவப்பு தண்டாங்கீரை எந்த அளவுக்கு அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் கரிசலாங்கண்ணி எல்லா குச்சியுமே நல்லா வந்துருச்சு நம்ம இந்த சிவப்பு தண்டாங்கீரையை அப்படியே வேரோட பறித்து ஒரு அடி ஒரு அடி பேக்கில் ஒரு நாலு செடி வச்சா கூட போதும் நமக்கு நிறையா கீ கீரைகள் வந்துட்டே இருக்கும் அரை கீரையை ஒரு அரை அடி வந்ததுக்கப்புறமா வேரோட பறிச்சிட்டோன்னா கரிசலாங்கண்ணி நல்லா வர ஆரம்பிச்சிரும் கீரைகள் வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸிங்க நம்ம வீட்டில் எல்லா வகையான கீரைகளுமே நம்ம இந்த மாதிரி வளர்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு வீடியோவில் விதைகளை வச்சு எந்தெந்த கீரைகளை எப்படி நடவு பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் தேங்க்யூ